算了，我懒得说了。哎，呀，啊啊啊啊！你们，乔乔，我乔乔，呃，等一下，等一下，陆经理，一定一定要解释清楚啊！乔乔。今年，乔乔，乔乔，这个世界每天都在变，我们经历了这么多，好不容易才走到今天这一步。我爱你的这颗心。永远都不会变。如果你能走进这里，你一定会发现里面都是你的名字。对，这只是个意外，我不应该质疑你的。不过有些事情还是得我自己解决。哎，抱歉，我拦了，可没事，你先出去吧。你怎么来了？看你这架势，有话想说？本来这儿是想给你讲一个故事。嗯，我和锦年。在高中的时候相识，我对他一见钟情。可是最初，我们认为彼此都看不上对方。不过意外的是，其实我们彼此都深爱着对方，并且这一爱，就是十一年。听起来是个很凄美的故事，是一个很幸福的故事。只有我们经历过、等待过，彼此才会懂得，信任是互相依存、并肩走下去的基础。我们在蜜月时，有个叫金妮的人，故意让我看到他和锦年在床上的样子，神奇吧？历史总是在重演。后来。我和几年识破了金妮的阴谋，我们就彼此约定，要永远坚定的相信对方，起码在出轨这件事情上，我或是他都不可能。为什么和我说这些？因为我想告诉你，我和几年十一年的爱和信任，绝对不可能是因为你搂着他，或者他搂着你就能改变的。我相信，在几年心目中，他唯一爱的人只有我，而我唯一爱的。也只有他。那很好，我早就明白你们之间的爱情了，但是我也不妨直接告诉你，不努力就放弃不是我的作风，所以我承认，我之前确实耍了一些心机，但是，是你更坚定你们的爱情，所以我早就知道你们的感情是没有任何人可以破坏的，除非是你们自己想要放弃。所以，我很久以前就已经宣布放弃喜欢陆景年这件事了。看看吧，我早就自我分析过，对陆景年不是喜欢，是好奇。好奇？嗯，看吧，这种事儿还是要听专业人士意见。毕竟我是个心理医生，自我分析必不可少。况且，在你跟我说这些话之前，陆景年也跟我说了类似的话。抱歉啊，我还不跟上位在跑道上的选手讨论细节。说实在的，陆景年确实是个很有魅力的人，不愧是我堂妹，眼光不错。谢谢。所以你对锦年，<笑>你放心吧，我是个很有底线的人，但是，真的很抱歉。今天在你们房间让你误会了，我跟景年，那真的只是个意外，真的
，谢谢你。除了几年我不会放手，别的什么都好说。乔乔，你们两个的问题不在我，其实在你们自己。你应该也察觉到了，陆景年似乎在躲着你。虽然我不知道你们之间到底发生了什么，但我建议你沟通，永远是解决问题最好的办法。如果你还是解决不了，可以随时来找我。我对顾客都是一视同仁的。谢谢你，姐，这就乖了吗？乔乔，锦年，你回来了？还在看啊？我这里有一句台词不会，你教我好不好 ？No matter what happens, I don't want to leave you。这句话是什么意思啊？无论发生了什么，我都不会离开你。我也是，锦年，我今天去找安夏了，我们之间把误会解开了，还有，对不起，对不起，嗯，对不起，我们之前说好了要彼此信任，可是今天没有听你一句解释就走，是我的问题。但从今以后，无论我听到什么、看到什么，或者知道什么，哪怕是你把我推开，我也不会离开你的。所以，锦年，以后你要是有什么困扰，也请你告诉我。我们是夫妻，我们也是要一起白头偕老的共同体。我想走进你的生命里，所以。请你毫无保留的交给我，好吗？乔乔，我真的很庆幸陪伴我的人是你。我知道这段时间我可能忙到疏忽你了，不过没关系，都过去了。从今以后，我还是那个像以前一样爱你的陆锦年。所以。到底发生了什么事情？你告诉我好吗？不能让乔乔知道当年的事儿，不然依他的性子，这苦他一定会独自承受的。没事儿，都过去了，我再也不会像以前那样了。我保证。